有消息了吗？呃，兄弟啊，我们啊，去了一趟那个辖区的派出所。啊哈，那警察说啊，他帮着给各个路口的那个监控再帮着搜一遍，然后我把新通电话留给他们了。他们说呢，可能还得需要一段时间。如果有消息的话，给你打电话。派出所说了，现在这种情况特别多，好心人也多，一定能找着啊、嗯。电视台、电台、报纸还有网络的寻人平台，我已经把阿姨的照片和相貌特征都发出去了，希望有好心人看了能给咱们提供线索。那行吧，那就该找的地儿也都找了。该用的方法也都用了，不行，二台先,先回去吧。啊、哦，忙了这么长时间了，咱光在这着急也没有用。啊、哦，回去等等信儿。行，那个亮亮，你照顾好心头，这事儿最好先别跟小芳说了，等有消息以后再再跟他说，好吧？明天我再发动我那些老战友接着找，咱走不远，估计肯定丢不了啊。行行，明天早点回去接着。好。啊，那麻烦你送一下吧。啊，没问题，我让司机先送您回去。哎呦，咱们顺路。哎，那我们先走了。哎，好，好，好，好。嗯，别着急。好。先回去。他会去哪儿呢？都这么晚了。其实小芳去复读了，我完全有时间陪我妈，我就应该把她接到老房子。也许她到老房子，她就不会乱跑了，是吧？我非要去体现什么自我价值，去卖什么狗屁保险，我疯，我他妈真是疯了，我。你就别自责了，我跟你说，这个，这男人是有病，不是你的责任。那就是你的责任。是你没有给我安全感，所以我妈才不放心了。你看她这两天折腾的，一会儿又要去过户房子，一会儿又到处乱跑，现在又不知道她去折腾什么了，跑哪儿去呢？她就喜欢折腾。行了，别自责了。我说，就现在外边这个监控系统这么发达，肯定能找回来。啊。喂，你好，我是南山分局的，请问是付新彤女士吗？我是。您的母亲已经找到了。找到了，在哪儿啊？但是，很遗憾的告诉你，人已经不在了。什么什么人已经不在了？已经确认死亡了，请你们赶快过来一趟。怎么了，心疼？怎么怎么了？啊啊
民警说啊，有人看见老太太，就站在那儿，一待就待一天。等到退潮的时候，人就不见了。等这过往的渔船把人给捞上来，你都已经没救了。说你外婆，干嘛跑到海边来？我外婆可能之前没来过我吧。他说，我外公就是坐船走的。坐那儿扔啊！这么下，你这身子就拖垮了。你多少得吃点东西啊！人呐，有时候最难过的，就是哭不出来。哎，爸，要不我上去吧，我妈应该会听我的。现在正难过着呢。要不这样，今天家里边就不做饭了，你领小芳出去吃点吧。我在家陪陪心疼，一会儿我劝劝她。爷，嗯，我外婆是不是特别孤单呀？为什么这么说啊？她要是不孤单的话，就不会一直想我外公，也不会去海边
，就不会。别胡说了，你姥姥就是生病了，知道吧？她恍恍惚的，就不知怎么走到了海边，结果让海水给卷走了。但是，她为什么不去找她的朋友玩，或者让我妈陪着她呢？我怎么跟你说呢？啊，对你们小孩来说啊，花时间陪伴大人，这个可能是一件挺容易的事儿，可是对大人来说，这事儿就不那么容易了。哎呦，这个世界呀，有很多事情都特别奇怪。比如说，你以前曾经有时间呐，去享受每一天美好的生活，但是可惜的是，你不懂得珍惜啊。今天呢？我现在有大把的时间了，也意识到应该好好的享受生活了，但是，对不起，时间不允许了。就拿你外婆来说吧，年轻的时候没条件，好不容易把你妈妈抚养大了，啊，熬到了退休，也可以做自己喜欢做的事儿了，呃，但是，那病找上门来了，啊。你外婆这一辈子呀，就没有合适的时候啊。哎，爷，我去买个蛋糕。哎哎哎，等会儿，不是刚才不吃了一大碗面条吗？又饿了？不是，我不是给自己买的，我就听说难过的人吃了甜品，心情会好受一点。我妈最近心情这么低落，我就想着给她买点甜品吃。好小子，长大了。知道心疼你妈了啊！走，买去。哎，好，买。还没睡呢。啊，我把这一页看完就睡。啊，哎，爸，我妈好点了吗？我给她买的点心，她吃了没？嗯，吃了，吃了一大块。她还让我谢谢你呢。要不，我跟学校请个假，这两天我在家里陪我妈。哎，不用，有爸爸陪着就行。你呢，就踏踏实实好好的学习，你能少让她操点心也是好事。行，替你们的。行，早点睡吧。明天我给你叫个车送你去学校。啊、嗯，哎爸，你说我外婆去的另外一个世界，有我外公吗？嗯，或许吧。怎么了？我知道，再也见不到他了。但是如果他有外公照顾的话，我妈的心里会好受一些。小芳，生老病死是一个很正常的事儿，每个人都会长大，每个人都会变老。你也是，我跟你妈妈也会有一天离开你。但只要你心里边还有我们，我们就没离开。死亡很正常，其实也没什么好怕的。死亡就是这个人不在这个世界上了。那你想想，我跟你妈妈刚认识的时候，你也不在这个世界上。所以说，这个每天都会有人死亡。就像每天医院里边会有小宝宝诞生一样，我懂。之前看过一个动画片叫《寻梦环游记》，嗯，讲的就是这个道理。嗯，死亡不是永别，遗忘才是。所以，只要我们还一直记得我外婆，她的生命就会得到延续。早点睡吧，别看了。嗯
，这这件事儿呢，我们确实有不可推卸的责任。为此，我们也做了认真的调查，对事件的相关责任人也做了严肃的处理。院方呢，也是委托我，今天来向你们正式做出道歉。并付上一定的赔偿金。毕先生，这是我们给您的道歉书和支票，希望你能够接受我们的歉意。对不起啊。您如果还有什么要求，都可以提出来。咱们可以再协商吗？说实话，这样的结果让人很难接受。是是是，当然谁也不想看到这样的结果。你们的心意跟歉意，我会转达我夫人。但说实话，事已至此，无论做出任何的。无济于事，真的希望你们总结这次的经验跟教训，千万千万不要再出现在别的老人身上。啊，是是是是是是，谢谢您的理解，我们一定吸取教训啊，改正我们的不足。这么多眼镜、啊，嗯，那些都是边大爷给阿姨准备的，怕阿姨找不着闹心，就一下子买了好多副，让放在各个地方拿绳子拴着，这样阿姨在哪儿都能找到老阿静。嗯最近好多人，好多事，我都觉得模糊了。只有你小时候的样子，我记得最清楚。做梦也总是梦到你小时候的样子，因为从那以后，你父亲就离开了我们，从此就我们母女在一起生活了。对你来说，我是一个强势的妈妈，一直对你很严厉。其实，我这心里头特别难受。每当我回头一看见你，你乖巧懂事的模样，看得我心疼啊。如果……我能够看到自己的背影，我想他一定很忧伤，因为我把快乐、倔强都留在了前面。
มาแล้ว好像是被掏空了，我甚至不知道这种感觉是不是悲伤，就连哭的力气都没有。你妈妈去世的时候，你哭了吗？没有。为什么？就好像也在问自己这个问题：为什么连我妈妈去世了我都没哭出来？尤其在葬礼的时候，我觉得所有人都在看着我。我当时不懂，这就是成年人和孩子一样的悲伤吧。直到有一天，我在马路上碰到一个阿姨，她说是我妈同事，上来就直愣愣的问我，说你妈是不是得癌症死了？我眼睛一下子就模糊起来了，我回答不了这样的问题。我就绕过他，走了，就听见他在后边一直在说我不懂事儿、没礼貌，他是在关心我。但好像就从那一刻，我才清楚的意识到，我妈是真离开我了，再也回不来了。之后我哭了很久，到现在都不能接受，妈妈已经离开我。我总觉得哪天我一开门，她就站在门口。我为什么要让她去疗养院呢？我应该把她接回家，或者接到老房子也行啊。接受肯定需要一个过程，会过去的。我们都知道这一天早晚会来的。其实我们也都给了自己的心理暗示。我接受不了，我太不了解我妈了。我一直觉得她很恨我爸。恨我爸爸抛弃我们，远走他乡。我从来都不敢在我妈面前提我爸，甚至后来海外来信，告诉我我爸去世的消息，我都没有跟我妈说。可是这段时间他生病，我才发现。我妈其实很爱我爸爸，我
在他记忆里留下的，都是我爸跟他在一起最美好的时光，所以他才会去海边等我爸爸。可惜我明白的太晚了。把他一个人放在疗养院里，我特别自责，都是我的错。没必要自责，我们都想着给他最好的医疗。他在最后那些日子，只担心一件事，所以他才会让你把房子过户给我。他日夜担心的就是我得不到妥善的照顾。可是他的无助、悲伤，他的手足无措，他最后这段最艰难的日子，我这个做女儿的。失而无果，我是个什么女儿？嗯，你多想，我们除了怀念妈妈，同时也要照顾好自己。照顾好小芳，我想妈妈在的话，她也会这么想的。嗯，你想我吗？太想她了，我想我妈。在哪儿？这边。来，你看，就这儿。啊、我个人就特别喜欢他们公司这环境。你看，那目光应该放在我们的产品上。阿伟，哎，少白来了，忙着呢。哦，跟他们说说这个经典调研的事儿。好，好，好，你先忙，你先忙，我带一朋友过来看看。哦，你好，你好，你好，你好。好，那咱们接着讲。你看，他们整个公司啊，这工作环境特别舒适。生活区和工作区都是分开来的。这边呢就是工作区，这边是生活区。齐总，哎，来了，我下来啊。齐总，哎，你好，你好，你好，这就是我跟你说过的文草草。文草草，你好，你好，哎，里边请。嗯，来来来。坐，随便坐。好嘞，来喝水。谢谢。啊。哎呀，谢谢。齐总，齐正，我跟你之前说过，就是他这家公司现在在研发院，以后了不得。嗯啊，小公司，小公司。文草草呢？我在赫拉的时候对我特别照顾，其实他也没比我早去赫拉多长时间啊，但是学的特别快。哎呀，那那那工作状态我是见过的，打了鸡血一样，所以我们的领导也特别认可和重视他。他这个说的太太夸张了，我我就是其实对 I T 啊或者 A P P 这种东西真的不是很懂，也没有什么经验。其实啊，没经验倒没事儿，呃，从技术来说的话，我们公司其实不需要人手了，呃，但我们需要有创意。呃，你之前是做销售的，是吧？啊、呃，我在赫拉也积攒了不少关于营销方面的经验。平时有什么爱好吗？爱好。这跟工作有什么关系啊？这了解客户需求比技术重要多了，啊，当然了，技术过硬那是必须的，我们公司没有问题。我之前是学表演的，不过这好像也没有太大的帮助。哦，我平时会写一些小网文什么的。网文？嗯，小说。差不多。都什么类型？情感类的。哎，这挺好啊
。我们公司呢，其实你也看到了，就是一大帮直男，哎，有时候客户挺歧视我们的。之前我不是跟你说了吗？我们做了那个手账的 app， 然后客户一直跟我们聊女性的视角、女性的类型，一下给我们聊懵了。然后最后嫌我们做的东西特别直男，哎呦！其实我我觉得，如果你愿意加入我们公司的话，给我们带来一些新的想法或者新的创意什么的，这个挺好的。我当然愿意。那就好，那就好。是的，是的，是。其实现在真的啊，就是因为开发，嗯，这些软件或者说产品很多都是理工男，所以他们所站的视角和维度就相对会有一些局限性。很多时候很需要女性视角的观点来润色，草草在这方面真的没问题，是是。哎，我再多问一句啊，你之前在赫拉挺大的公司，为什么出来了呢？哎，草草就是属于有点过于优秀，所以遭人嫉妒。啊，那时候就有人排挤他，他这个性格又比较直，干得不开心，所以就离开了，就这么回事。哎，我跟你说真的，他要能来你这儿，你就捞着了。哎，是是是，那是肯定的嘛，我不是就多问问嘛，了解了解。嗯，那行，那我再带你参观一下，介绍一下同事给你。哎，好，行，等。你去看看，我在这等你。来这边。领导最近怎么样？自己的事儿还没落听呢，还关心别人啊？我就随口一问，毕竟人家有恩于我嘛。那好，边总家最近不太好，他岳母刚去世，他最近必须得在家照顾他太太。那我就随便做点了啊，你先休息一下。别亮。边亮，你出来。怎么了？是你同意的？啊，这个。他们就想这么草草就了事儿了，就这么一封道歉信，就这点钱，就把责任都推卸干净了。你问我了吗？你尊重我的意见吗？啊，不，先同学这样，我我我是想这事儿怕你再操心，我就就答应了。哎，是这样，人家呢道过歉啊。也问过我们的意愿、啊，我我是想，那老人既然已经都，那可是我妈，那是一条活生生的人命。哎，是是是，是。我们我们是给疗养院付了钱的，对吧？他们有责任有义务看管好我妈。我妈从从他们医院走出去了，人人就没回来，他们就想这么就想结束了，太草率了吧？你你还能答应？你真够仁慈的。不是。不行，我得找人去。辛苦辛苦辛苦，你别别着急啊！我说咱们先好好商量商量，商量完了以后你跟我商量了吗？你尊重我的意见了吗？是是是。哎，辛苦。哎，厉害。哎，辛苦，辛苦。你们为什么不通知我？就这样搞得我现在就这么草率的就把这件事情给解决了呢？你们这么做就是要逃避责任。你说话呀！你们都觉得这种做法对吗、哎？边先生，哎，你可算来了。咱们之前不都说好了吗？怎么你太太今天又过来闹啊？我闹了吗
，我只是作为一个病人家属，我来讨个公道。是是是是，主要小太太这母亲刚去世，确实还是没法从这个悲痛里边走出来。咱们慢慢说啊，有什么要求咱们慢慢说啊。对对，你们的心情我都理解。那您说吧，还有什么要求？啊，是，就是咱们心平气和的，有什么要求咱们就提出来。之前人都很配合。好，他们配合是吧？既然他们已经承认他们是犯了错误，那不是一个道歉信就能解决的问题。我要求你们登报，公开给我道歉，让大众都知道你们犯的错，让你们的上级单位也知道。在这样的前提下，我们再来讨论一个合理、公正、透明的赔偿方式。边太太，你这不是为难我们吗？那首先，我们确实工作上有失误，但是我们也是第一时间就跟你们联系赔偿。如果你要觉得赔偿金不够，那咱们可以再商量。不是赔偿金的问题，我不是要钱，我就是要一个说法。你们怎么就不能道歉呢？这就是你们犯的错吗？你们怎么就不愿意承担这个责任呢？上级部门已经对我们养老院做出了处罚，但是你还要让我们登报道歉，我没这个权利。你们犯了错，你们不应该道歉吗？不应该让公众都知道你们的失职吗？你们难道想逃避你们的责任吗？哎，是是是，我们没有逃。之前就跟边先生沟通好了，他也答应了。你们跟他沟通有什么用啊？那我是直系亲属，我是他的女儿。你们不跟我沟通，你们就是想逃避。他倒是大度，他就答应了。我答应了吗？你问过我吗？边先生，要不然咱们去办公室聊。为什么要去办公室聊？就在这儿，就在这儿，把事情说清楚，大家都在这儿听着呢。咱别这么着急，你这么着急解决不了问题。咱不能这么苛刻。我怎么苛刻了？那是我妈妈，是跟我相依为命的人。她现在没有了，就是因为她不的工作，她现在没有了。你让我，你让我怎么平静？我知道，这，是这些，哎，这这是他们的责任，但也不全是他们的责任。我们做子女的也有责任，是吧？哦，你你你的意思是我的错是吧？我就应该把我妈妈接回家，不应该把我妈妈扔在这个疗养院，我妈就不会走丢，我妈就不会死是吧？你就是这个意思。都别看了，别看了。好了好了，你们都散了，都散了，去工作去。老公，我想出去走走。现在？不是。明天吧。明天你带我出去转转，离开这儿。我想出去散散心。哦。哎。你别说这个好想法。哎，我还真有个好地方，一直想去来着。行，我安排。快睡吧。嗯，你也赶紧休息吧。这两天没少折腾你，你不会怪我吧？怎么会啊？行，早点睡啊。反正就是一直这样，什么也不说，什么事儿也不想干。哎，这么下去可不是个事儿。我觉得就是在他母亲走的太突然，没走出来，老是自责。哎，这么下去可不是个办法。该怎么办？我的建议是找专业人士帮忙。你是说心理咨询？还没到这个地步吧？他就是
，就是太难过了吧？我觉得。心理咨询，其实就是让专业的人帮他去疏导一下情绪，主要是。我们只能从家人跟朋友的角度去疏导他，而且我们自己也有情绪，我们没有办法做到完全的客观。心理咨询师他们会在最短的时间内，用最专业的方法，最有效率的帮他疏导好这个情绪。行吗？